దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున నా నిండు వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా ప్రభు కృపలో మీరు ఆనందిస్తున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలకు అలాగే మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్కు చాలా వందనాలు అవి మమ్మ ఎంతో మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ధైర్యపరుస్తున్నాయి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాలు కలుగును గాక ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన రెండు దినాలుగా మనము ఆఫ్ అండ్ నాట్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖ పరిశుద్ధు లేదా పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకుడి అనే అంశాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తూ పరిశుద్ధాత్మను పది విషయాలలో లేదా పరిశుద్ధాత్మ పట్ల చేసేటువంటి తప్పులు లేదా నేరాలు పది ఉన్నాయని వాటిల్లో మనం ఆరు విషయాలను మనం చూసాం ఆరు విషయాలు మనలో ఉండకూడదని అవి ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను బ్లాస్ఫమై అగైనెస్ట్ ద హోలీ గోస్ట్ వ్యర్థంగా దూషించటం ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించటం ఇగ్నోరింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ధిక్కరించడం డిస్పాయిసింగ్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను తిరస్కరించడం రిసిస్టింగ్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించటం వాక్స్ ది స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖ పెట్టడం గ్రీవింగ్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను మిక్కిలి బాధపరచటం అనేటువంటిది భయంకరమైనటువంటి పాపాలుగా క్షమింపరాని దోషాలుగా ప్రియులారా మనం ఇప్పుడు వారికి ఆరు విషయాల ద్వారా చూసి ఉన్నాం మిగిలినటువంటి ఆ నాలుగు సంగతులను నేటి ఉదయం మనం ధ్యానం చేద్దాం మూలవాక్యంగా చూద్దాం చూడండి అపోస్తులు కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చినాను నేను చదువుతూ ఉన్నాను ముష్కరులారా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచనల్లని వారులారా మీ పితృల వలె మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం దచ్చేసి అందరూ కూడా ప్రార్థనలోకి భవించండి మహాగరుడా మహిమోనతుడు అన్న ఈ సయానికి స్తోత్రాలు నేటి ఉదయం నీ జీవం కలిగిన మాటలను వినాలనేటువంటి ఆశతో ఆసక్తితో నీ సన్నిధిలో ప్రభువ మేము నిలవబడి ఉండగా ఎందరైతే బిడ్డలు ఈ విధంగా వీక్షిస్తూ ఎదురు చూస్తున్నారో వారిపై నీ ఆత్మ అభిషేకమును కుమ్మరించండి వినగలిగే చెవి గ్రహించగలిగే మనస్సు వాక్యానుసారంగా జీవించే బుద్ధి నాకు మాకల్లరికీ దయచేసి మహిమను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడైన ఏసయ్య నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని ఘనమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో ప్రతి క్రైస్తవుడు విశ్వాసి ప్రతి సంఘము కూడా చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే మన యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన దేవుడు ఎవరండి మనం పూజించున్న దేవుడు ఆత్మస్వరూపి ఆయన దేవుని వాక్యం ఒక్కసారి మీకు నేను ఆ లేఖన భాగాన్ని చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను యోహన్స్ వార్త చూడండి నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలనను ఐమీన్ ఎందుకు మనకు పరిశుద్ధాత్ముడు చాలా ముఖ్యమైన వాడు అంటే ఆ ఆత్మ దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్ముడు అంతేకాదు ఆయనను ఆరాధించి మనం కూడా ఆత్మను కలిగి ఆరాధించాలి పెదాలతో కాదు పాటలు మ్యూజిక్ ఇవన్నీ సెకండరీ థింగ్ ప్రియులరా నువ్వు నోటితో పాడే పాటలు కాదు ప్లే చేసే మ్యూజిక్ కాదు ముఖ్యమైనది ఏమిటా అంటే నీ నా హృదయం మందు కావాల్సింది పరిశుద్ధాత్మకు స్థానం పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో నాలో నివసించే విధంగా పరిశుద్ధతను కలిగి జీవించే జీవితం చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఏడవదిగా పరిశుద్ధాత్మ పట్ల జరిగించే జరిగే నేరం ఏమంటే తెలియకుండా మనం చేసేటువంటిది కొందరు తెలిసి చేసేటువంటిది హార్డనింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అగైన్ ఎస్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఎబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన చదువుదాం ప్రిల్లర చూడండి ఒకసారి 
ఫిబ్రులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన మనం చదువుదాం మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు నేడు మీరాయన శబ్దమును వినిన ఎడల అరణ్యములో శోధన దినమందు కోపము పుట్టించినప్పటి వలే మీ హృదయములను కఠిన పరచు కొనకుడే అమెన్ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆనాడు అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు అంటున్న ఆ మాట నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో అంటున్నాడు ఏమనంటే ఆనాడంట వారు అరణ్యములో శోధించిన దినముందు కోపం పుట్టించినప్పటి వలే మీ హృదయాలను మీరు కఠినపరచుకోవద్దు అంటూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆనాడు మోసే వారిని నాయకుడిగా ఉండి నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో ప్రయాణం చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ దేర్ డిజోబిడియన్స్ వారి అవిధేయతే దానికి కారణమైంది ప్రియులరా వారి అవిశ్వాసమే వారి దానికి కారణమైంది అపనమ్మకము దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో పది తెగుళ్ళు చేత వారి కళ్ళ ముందు ఎవ్వరు కూడా చేయలేనటువంటి గొప్ప కార్యాలు సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్క్స్ ఈ హ్యాస్ డన్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ ఈజిప్ట్ బట్ దే డిడెంట్ రియలైజ్ ఆర్ రికాగ్నైజ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దేర్ గాడ్ ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ దేర్ గాడ్ ఆయన సృష్టి వారి యొక్క సృష్టికర్త యొక్క గొప్పతనాన్ని కానీ మహిమను కానీ వారు ఏమాత్రం గుర్తించకుండా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయనకు కోపాన్ని పుట్టించారు ఏ విధంగా వచ్చిందంటే ఆయనకు కోపం ఆయన వారి పేర్లు ఎవరివి కూడా జీవగ్రంథంలో ఉంచడానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే వారిని చంపేస్తాను అన్నాడు ఆయన అందరినీ కూడా సమూలంగా నాశనం చేస్తాను అన్నాడు మోసేత అవసరమైతే నేను ఇంకొక జనాంగాన్ని పుట్టిస్తాను వీళ్ళొద్దు వీళ్ళు అవిధేయులుగా ఉన్నారు ముష్కర్లుగా ఉన్నారు మెడ వంశాన్ని ప్రజలుగా ఉన్నారు అని అంటే వారి పక్షాన మోసి అడుగుతున్నాడు అయ్యా వారిని నువ్వు ఏదైనా చేయాలంటే ముందు నా పేరు జీవగ్రంథంలో నుండి తీసివేయి ఎందుకంటే అన్ని జనులందరూ ఏమనుకుంటారు వారి దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు కాదు వారి దేవుడు నాశనం చేసేసాడు వీళ్ళందరినీ చంపేశాడు అని చెప్పని నీ గురించి తక్కువగా అనుకుంటారు దయచేసి వారిని క్షమించు నన్ను బట్టి అని చెప్పని అడిగాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సోదరి సోదరుడా నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ఇంటున్నటువంటి ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీ నిమిత్తం ఎన్నో దినాలు నీ కాపరి సంఘ కాపరి స్థానిక సేవకుడు సేవకురాలు ఉపవాసము నీ కోసం వారు ప్రార్థనలు చేసి నీ రక్షణ నిమిత్తమై నీ ఆత్మ ప్రభు సన్నిధికి నడిపించబడుట కొరకై ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు నిన్ను ఆశ్చర్యమైనటువంటి రీతిలో కొంచెంలో నీ ప్రాణం పోవాలనగా త్రుటిలో ప్రమాదాలను తప్పించి గొప్ప భయంకరమైన రోగానికి గురైనటువంటి నిన్ను సహితం బ్రతికించి సజీవుడిగా ఉంచితే ఇప్పుడు ఆ సేవకురాలికి సేవకుడికి వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్నావు ఆ సంఘంలో ఇప్పుడు నువ్వు క్రమాన్ని పాటించట్లేదు సంఘం అంతటిని చీల్చి వేస్తున్నావేమో ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటున్న నీతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నిన్ను బట్టి కదూ నా నామానికి అవమానం కలుగుతూ ఉంది నిన్ను బట్టి కదు అన్ని జనుల మధ్య నా నామం అగౌరవ పాలవుతుంది అని చెప్పాను ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ సోదరుడా ఓ సోదరి నీవు కనుక పరిశుద్ధాత్మ విషయములో నీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన నీ పట్ల జరిగించిన కార్యాన్ని ఏమాత్రం కూడా అర్థం చేసుకోకుండా నాడు పితరులైనటువంటి ఇస్రాయేలీలు అరణ్యంలో దేవుడు ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినా ఎన్ని ఆశ్చర్యాలు చేసినా బండ నుండి నీటినిచ్చి వారికి దాహాన్ని తీర్చిన పూరేళ్లను కురిపించి ఆ మన్నాను కురిపించి దేవదూతలు తినే ఆహారం వారికి ఇచ్చినా వారు ఎలాగైతే ఎప్పటికప్పుడు ఆయన సనుక్కుంటూ మాకు ఐగుప్త బెటరు దోసకాయలు ఉన్నాయి కీరకాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మాకేముంది అక్కడ సమాధులు లేవనా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని చంపడానికి కానీ పదే పదే మోస మీద తిరగబడినట్లుగా నువ్వు గనక ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ సంఘ కాపరి మీద ప్రతి విషయంలో తిరగబడుతుంటే సంఘ క్రమానికి అడ్డుపడుతూ ఉంటే జాగ్రత్త దేవుడు నిన్నే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఎన్నిసార్లు గద్దించకున్నా వినకపోతే ఖచ్చితంగా నో డౌట్ మై బ్రదర్ యు విల్ ఫేస్ ద డెత్ ఖచ్చితంగా మరణ ఎన్నిసార్లు గదించిన వాడు హఠాత్తుగా మరణిస్తాడని నేటి ఉదయం మనం ఈ లేఖనం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే వై షుడ్ నాట్ హార్డ్ ఎన్ అవర్ హార్ట్స్ మన హృదయాలను మనం కఠిన పరచ కొనకూడదు ఆయనను శోధించకూడదు ఆయన మనల్ని పరిశోధించే సమయంలో ఆయన పరీక్షకు మనం లోబడినటువంటి వారమే విధేయత చూపించిన వారమే ఆయన మన పట్ల చేసిన ప్రతి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలను బట్టి కృతజ్ఞత కలిగి ప్రభువును ఆత్మచ్వేత ఆరాధించే బిడ్డలుగా ఉండాలి అమ్మేన్ దేవునికి స్తోత్రం ఎనిమిదవదిగా ఒకవేళ ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నీవు గనక నీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటే దేవుడిని పట్ల చూపించిన మేలు 
ఉపకారములను గుర్తించకుండా కృతజ్ఞత కలిగి లేకుండా గనక హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటే అది కూడా నువ్వు దేవుని పట్ల ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మ పట్ల నువ్వు చేసిన నేరమే పాపమే అవుతుంది ఎనిమిదవది ఏమంటే టెంప్టింగ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అనియాస్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ సఫీరా ద లై అబౌట్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఒకసారి చదువుదామా అపస్తుల కార్యాల ఐదో అధ్యాయము ఏడు నుండి పది వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఒక చక్కని దంపతులు మనకు కనబడుతూ ఉన్నారు ఎవరంటే వీరు అననీయ సపీరాలు వారి స్థలాన్ని అమ్మినటువంటి విషయంలో ఆ అమౌంట్ ఎంత కమ్మారు అని చెప్పని అక్కడ అపోస్తుడైనటువంటి పేతురు వారిని అడుగుతూ ఉంటే వారు ఇద్దరు కూడబలుక్కుని భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అబద్ధమాడుతున్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పరిశుద్ధాత్మను శోధిస్తున్నారు వారు పరిశుద్ధాత్మను శోధించకూడదు అది కూడా పాపం నేరం చదువుదామా ఏడు నుండి పది వచ్చినాలను అపోస్తుల కార్యాలు ఐదవ అధ్యాయము ఏడు నుండి పది వచ్చినాలను చదువుదాం ఇంచుమించు మూడు గంటల సేపటికి వాని భార్య జరిగినది ఎరుగక లోపలికి వచ్చాను అప్పుడు పేతుడు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా నాతో చెప్పమని ఆమెను అడిగాను అందుకామె అవును ఇంతకే అమ్మితమని చెప్పాను అందుకు పేతురు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరెందుకు ఏకీభవించితురి ఇదిగో నీ పెనిమిటి పాతి పెట్టిన వారి పాదములు వాకిటినే ఉన్నవి వారు నిన్నును మోసుకొని పోదురని ఆమెతో చెప్పాను వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యొద్ద పడి ప్రాణము విడిచాను ఆ పడుచు వారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినదని చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెనిమిటి యొద్ద పాతి పెట్టిరి సంఘమంతటికీ ఈ సంగతులు విన వారికి అందరికీ మిగులు భయము కలిగాను చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ వారి యొక్క జీవితాల్లో ఆ పరిశుద్ధాత్మను శోధించినందుకు వారు ఎదుర్కొనవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందో జాగ్రత్త నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను చేసే పాపం నా సావుకుడికి తెలీదు నా భార్యకు లేదా నా భర్తకు నా కుటుంబంలో నా తల్లిదండ్రులకు తెలీదు అనుకుంటున్నావేమో జాగ్రత్త పరిశుద్ధాత్ముడు సమస్త నెరిగిన వాడిగా ఉన్నాడు ఆత్మను శోధించే విషయంలో గనక నీవు మారు మనసు పొందకపోతే ఇంకా నువ్వు నువ్వు ఆత్మను శోధించేవాడిగా అబద్ధాలతో వ్యభిచార క్రియలతో జారత్వ క్రియలతో ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశలతో నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ గనక దేవునికి వ్యతిరేకంగా బ్రతుకుతూ ఉంటే ప్రత్యేక ఈ యొక్క ఈ యొక్క మన ఈ దేహము ఆయనకు పరిశుద్ధమైన ఆలయంగా నువ్వు ఉంచుకోకుండా ఆయన నివసించే ఆలయమని నువ్వు ఎరిగిన వాడవయుండి కూడా ఇంకా పాపపు చేస్తూ ఉంటే నీతోనే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు మార్చుకోమనేటువంటి క్రియలను ప్రియులారా చూడండి ఆ సఫీరాకి దేవుడు చక్కని అవకాశం ఇచ్చాడు సఫీరా హ్యాడ్ ఏ ఛాన్స్ టు రిపెండ్ బట్ షీ ఆల్సో లై టు ద అపోస్టల్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఆ సఫీరాని చూడండి చక్కని సఫీరాకి మంచి అవకాశం వచ్చింది రెండోసారి అడిగాడు అమ్మా ఇంతకేనా అని చెప్పని అప్పుడు ఎంత చక్కగా చెబుతుంది అవునయ్య ఇంతకే వెంటనే ఆమె ఆడిన అబద్ధాన్ని బట్టి ప్రిలరా ఆరు చేసిన శోధన పరిశుద్ధాత్మను శోధించడాన్ని బట్టి స్పాట్లో వారు అక్కడికి అక్కడే దేవుని ఉగ్రతకు పాలయ్యారు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు నేను మనం ఒకసారి మన జీవితాలను పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం పరిశుద్ధాత్మను దూషించేవారిగా పరిశుద్ధాత్మను దుక్కి పెట్టేవారిగా పరిశుద్ధాత్మను ఎదురించేవారిగా పరిశుద్ధాత్మను ఏమాత్రము మన జీవితంలో గుర్తించని వారిగా పరిశుద్ధాత్మను విషయంలో ప్రత్యేకంగా ఆయన మన హృదయాలను కఠినపరుచుకుంటూ ఆయనకు స్థానం ఇవ్వకుండా పరిశుద్ధాత్మను శోధించేవారిగా ఉండకూడదు ఉన్నామేమో ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం ప్రియులారా తొమ్మిదవదిగా మనం గమనించినట్లయితే లాయింగ్ టు ద హోలీ స్పిరిట్ ఐదో అధ్యం మూడో వచనం ఇదే సేమ్ చాప్టర్ అండి అపోస్తుల గారి ఐదో అధ్యం మూడో వచనంలో చూద్దాం అప్పుడు పేతుడు అననీయ నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను చక్కగా అడుగుతూ అడుగుతున్నాడండి ఓపెన్గా వెంటనే అపోస్తుల పాదల దగ్గరికి ఎవరు అడిగారండి దేవుడు ఏమన్నా అడిగాడా పోనీ అపోస్తులు అడిగాడా వాళ్ళే వచ్చారు వారు వాస్తవంగా తీసుకొచ్చి అందరూ తీసుకొచ్చి పూర్తిగా పెడతాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే కొంత దాచుకుని కొంత తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఒక్క మాట అపోస్తులు అడిగినప్పుడు అయ్యా కొంత ఇంట్లో దాచుకున్నాను నాకు పోషణ కొరకు కొంత తీసుకొచ్చానంటే బహుశా ఈ పరిస్థితి అతనికి వచ్చేది కాదేమో ఖచ్చితంగా వచ్చేది కాదండి కానీ ఇతడు ఏం చేశాడంటే దాచిన సంగతిని అలాగే దాచుకుని ఇదేనయ్యా ఎంతకేనయ్యా అని చెప్పి నేను నటించాడు వేషధారణ జాగ్రత్త ప్రియులరా వేష్యకైనా క్షమాపణ ఉంటుంది కానీ ఏసయ్య దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో వేషధారణకు మాత్రం అసలు క్షమాపణ లేదు 
నువ్వు పైకి భాషలు మాట్లాడుతూ పైకి పరిశుద్ధాత్మను కలిగిన వ్యక్తిగా తెల్ల బట్టలు ధరించి నువ్వు సంఘంలో మాత్రం ఉంటే సరిపోద్దు బయట లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు మన క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి మనం మన పనులు ఎలా ఉన్నాయి మన మాటలు ఎలా ఉన్నాయి నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు నేటి దినాలలో నోరు తెరిస్తే అబద్ధులు ఎవరి వీళ్ళు దేవుని బిడ్డలు విశ్వాసులు క్రైస్తవులు జాగ్రత్త ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇటువంటి జీవితం మనకు తగినది కాదు లయింగ్ టు ద హోలీ స్పిరిట్ అనేటువంటిది కూడా ఒక నేరం పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో క్షమించడానికి తప్పది పదవదిగా ఆఖరిది క్వైంచింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పకూడదు అంట నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము అని లేవు దేవుని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది ఒకసారి చదువుదాం దశలో నెలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చినని చదువుదాం చూడండి దశలో నీకాయలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఆత్మను ఆర్పకుడి ఐ ఆత్మను ఆర్పకుడి క్వైంచ్ నాట్ ది స్పిరిట్ దిస్ వర్డ్ మీన్స్ టు పుట్ అవుట్ ఫైర్ అలాగే ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం చూడండి ప్రియులారా ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినము ఇవన్నీ గాక విశ్వాసమును డాలు పట్టుకొని పట్టుకునిడి దానితో మీరు దుష్టుని అగ్నిబాణములన్నింటినీ ఆర్పుటకు శక్తి మంతులవుదురు ఐ మీన్ ఆత్మను ఆర్పకూడదు కానీ మనం ఆర్పవలసినది వేటిని దుష్టుని అగ్నిబాణాలను దుష్టుని యొక్క అగ్నిబాణాలను ఆర్పే శక్తి నీ జ్ఞానానికి నా జ్ఞానానికి లేదు కేవలం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏ విధమైన దుష్టుని బంధకాలతో నీ కుమారుడి జీవితం లేదా నీ భర్త జీవితం నీ భార్య జీవితం నీ తల్లిదండ్రుల జీవితం కట్టబడిందో బంధింపబడి ఉందో ఆ బంధకాల నుండి విడుదల విడుదల ఆ అగ్ని బాణముల నుండి ఒక విడుదల కేవలము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది అందుచేత ఓ నా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనందరమును కూడా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనలో కలిగి ఆ పరిశుద్ధాత్మ వెలగాలి తప్ప మనలో ప్రజ్వలించాలి తప్ప జ్యోతి వలె అది ఆరిపోకూడదు అది ఆరిపోకూడదు అంటే ఒక్కటే దానికి కావాల్సింది ఒక దీపం ఎలగాలంటే నూనె ఎలాగైతే అవసరం ఆ దీపానికి అదేవిధంగా ప్రభునందు ప్రియులారా మనలో ఉన్న దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధమైన ఆ ఆత్మ వెలుగుతూ ప్రజ్వలిస్తూ ఉండాలంటే దానికి పరిశుద్ధత కూడా అంతే అవసరం పరిశుద్ధత లేకపోతే ఆ ఆత్మ ఆరిపోతుంది ఆ పరిశుద్ధతను ఇచ్చేది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉందన్న ప్రతి లేఖనం నీలో ఉన్న ఆ పరిశుద్ధమైన ఆత్మను వెలిగించిద్ది ఆ పరిశుద్ధమైన ఆత్మ ఏ విధంగా వెలిగిద్ది నీలోకి ఈ వాక్యం అనే ఆ నూనెను ఈ పరిశుద్ధత అనే ఆ నూనెను నీలోకి నువ్వు చేర్చుకున్నప్పుడు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని నీలో ఆపాదించుకుని వాక్యానుసారంగా నిన్ను నీవు అర్పించుకుని సజీవ యాగంగా ప్రభు కొరకు జీవించినప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పవు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నీవు అపవాది అగ్నిబాణాలను ఆర్పేవాడిగా తయారవుతావు ఆమెన్ అట్టి విధంగా అపవాది అగ్నిబాణాలు ఆర్పేవాడిగా నువ్వు మారాలి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఒక వ్యక్తిని ముగ్గురు వ్యక్తులు నేను మీకు పరిచయించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను వారు మనందరికీ కూడా బాగా తెలుసు బహుశా నేను ఇప్పుడు చెప్పే పేర్లు మీరు కొత్తగా ఉండొచ్చు కానీ మరొక పేరు చెప్తే మీకు వెంటనే అర్థమవుతుందేమో హననియ మిషాయలు అజర్యా ఎవరండి వీరు హననియ మిషాయలు అజర్యా షడ్రక్ మేషక్ అబెద్నుగో చదువుదాం చూడండి దానియల గ్రంథంలోనికి వెళ్దాం ఏ సందర్భాన్ని గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను మీకు బహుశా అర్థమయ్యి ఉంటుంది ఎవరండి వీరు అంటే ప్రిల్లరా యూదులు బబులోను బానిసత్వంకి వారు చరగునిపోబడ్డారు అయితే దేవుని కొరకు పౌరుషంగా నిలబడ్డారు దేవుడిని పూజించే విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు ప్రాణానికి ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలిసి కూడా అగ్నిగుండంలో పడవేయబడతాము 
ఆ ప్రతిమకు మొక్కకపోతే అని చెప్పని తెలిసి కూడా వారు మొక్కడానికి ఇష్టపడలేదు చూడండి నిబ్బుగద్ మేజరు బంగారు ప్రతిమను చేయించినప్పుడు బబులోని దేశంలో ఆ ప్రతిమకు మొక్కకుండా నిలబడిన రోషం కలిగినటువంటి నిజమైన దేవుని బిడ్డలు ఈ ముగ్గురు హనని ఆమె షాయలు అజర్య అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ప్రియులారా శోధన వచ్చింది శ్రమ వచ్చింది వారు ఎదురు నిలబడ్డారు మేము మొక్కమయా రాజా మా దేవుడు మండుచున్న ఈ అగ్నిగుండంలో నుండి మమ్మల్ని విడిపించగలిగిన సమర్థుడు ఒకవేళ ఆయన రక్షించిన రక్షింపకపోయిన పద్నాలుగు వచ్చినప్పుడు అంటున్నారు కదా పద్నాలుగులో అంటున్నాడు రాజు అంటున్నాడు అందుకు అంతటా నిబుగద్ నిజరు వారితో ఎట్లనను షడ్రకు మేషకు అభెద్నుగో మీరు నా దేవతను పూజించుట లేదనియు నేను లేవబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరించుట లేదనియు నాకు వినబడింది అది నిజమా బాకాను పిల్లను గురువుని పెద్ద వినును వీణును సింఫోనియాను విపంచకును సకల విధములకు వాద్య ధ్వనులను మీరు వీను సమయంలో సాగిలపడి నేను చేయించిన ప్రతిమకు నమస్కరించుటకు సిద్ధముగా ఉండిన ఎడల సరే మీరు నమస్కరింపని ఎడల తక్షణమే మండుచున్న వేడిము గల అగ్నిగుణంలో మీరు వేయబడుదురు నా చేతుల నుండి మిమ్మల్ని విడిపింపగల దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడండి ప్రిల్లరా ఎలాంటి ప్రశ్న ఎంతటి గొప్ప విపత్తు వేరు కొరకు ఎంత గొప్ప ఆప ఆపద వేరు ఒక భయంకరమైనటువంటి ప్రమాదం కానీ ముందు ఒక చక్కని హెచ్చరిక మీరు కనుక ఇప్పుడు మొక్కారా ప్రతిమకి మీకు అగ్నిగుండంలో పడవేయను మొక్కలేదా మిమ్మల్ని కనిపించి దే కాపాడే దేవుడే ఎక్కడ ఉండడు అని చెప్పి సవాలు విసిరాడు నబ్బుగద్నేశ్వరు దానికి దీటైన సమాధానం ఇస్తున్నారు వారు షడ్రకు మేషకు అభిద్నుకు రాజుతో ఎలాగూ చెప్పిరంట నబ్బుగద్నేశ్వరు ఇందును గురించి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యవలనన్న చింత మాకు లేదు మేము సేవించి చిన్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమి గల ఈ అగ్నిగుండంలో నుండి మమ్మను తప్పించి రక్షించడకు సమర్థుడు మరియు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మను రక్షించును ఒకవేళ రక్షింపక పోయిన ఆయన రాజా నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు నిలువ పెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరింపమనియు తెలుసుకున్నాము ఆమె ఇంత గొప్ప విశ్వాసం ప్రియులారా ఇంత గొప్ప ధైర్యం తెగువతో వారు సమాధానమిస్తే శోధన వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఎదురు నిలబడితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అక్కడ పరిస్థితి ఏమవుతుందో చూడండి ఆ సమాధానం విన్న రాజు పరిస్థితి ఏమైందంటే ప్రియులారా చాలా కోపం వచ్చింది మొక్కమంత వికారం అయిపోయింది పంతొమ్మిది వచ్చిన అందుకు నిబుగద్ నిజరు అత్యాగ్రహం ఉందినందున షడ్రక్ మేషక్ అభద్నుగో అని వారి విషయంలో ఆయన ముఖము వికారమాయను గనుక గుండము ఎప్పటికన్నా ఏడెంతల వేడిముగా చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడంట వాస్తవంగా మంట చాలు మనిషిని కింద పడేస్తే కాలిపోయి బూడిదైపోవడానికి కానీ ఇతనికి ఎంతటి కోపం వచ్చిందంటే వారు ఇచ్చిన సమాధానం విన్నప్పుడు రాజుని ఏమాత్రం కూడా కేర్ చేయకుండా ఒక్కటే మాట ఈ విషయంలో మాత్రం మేము కాంప్రమైజ్ అయ్యేదే లేదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మీకు ఒక విషయం చెప్పడం సత్యాన్ని భారతదేశం నుండి వెళ్ళిన భారతీయుడు అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు తీసుకుని అమెరికా పౌ నేను అమెరికా పౌరుడు నేను చెప్పుకుంటాకి ఇష్టపడతాడు లేదా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి గ్రీన్ కార్డు తీసుకుని నేను ఆస్ట్రేలియా పౌరసత్వం కలిగిందని ఇష్టపడడానికి ఇష్టపడతాడేమో కానీ యూదుడు మాత్రం ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి వెళ్ళినా నువ్వు ఎన్ని కోట్లు అతనికి ఇస్తానన్నా కానీ నేను యూదుడును కాదు అని మాత్రం తాను ఇష్టపడడు చెప్పడానికి తన పౌరు ప్రతి విశ్వాసి కూడా చూడండి ఇక్కడ వారు బబులోనికి చెరగునికి పడ్డారు వారు బానిసలుగా ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా వారి ధైర్యం చూసారా నిబుగద్నేశరు మాకు చింత లేదు నీకు ప్రత్యుత్తరం అయ్యాలన్న చింత మాకు లేదు వై డోంట్ కేర్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ త్రో ఆస్ త్రో ఇన్ టు దట్ హెల్ వై డోంట్ కేర్ బికాస్ అవర్ గాడ్ ఈస్ దేర్ హీఈస్ అవర్ రెఫ్యూజ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు సేవ్ అస్ ఇన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు సేవ్ అస్ ఆల్సో there will be no problem for us but we are not going to bow down to the statue that you have kept in front of us ma mundunchina atvante aa prathmaku maatrame mukya prasakte ledu ma devudu rakshinchadaniki samadhudu oka vela ani rakshinchakapoyina me maatram mokkamanu eppudaithe ee vidhamaina samadhanam priyala varulo nundi raju kochindo raju kasalu em ardham galedu anta mandi mundu atana poruvu poyind anukunna de mandu hey evaru ekkada ante takkana vacharu velli edintala ekku cheyamannadu anta mantane edintala ekku cheyadaniki vellina manushulu kaalipoyaru priyala మనుషులు కాలిపోయారు ఎంతో బలమైన వారు వెళ్ళారంట వాళ్ళని పడేయడానికి అయితే మనకు తెలుసు కదా ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను నేను మిమ్మల్ని పడవేయబడిన వీళ్ళకి ఏమైనా అయిందా ఏమన్నా అయిందా ప్రియులరా కాలిపోయినారా ఏమన్నా అయిందా అంటే చాలామంది మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చిన సమాధానం అంటున్న మాట ఏంటంటే ఏం అవ్వలేదండి వారికి ఏం కాలేదండి వారికి ఏం కాలేదండి అవునా ఏం కాలేదా నిజమా ఒకసారి చదువుదమ్మ ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇరవై నాలుగు వచ్చి నుంచి చదవండి దానియల్ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన నుండి మనం చదువుదాం షడ్రకు మేషకు అభెద్నుగాను ఆ ముగ్గురు మనుషులు బంధింపబడిన వారై 
మరొకసారి చదువుతున్నానని షడ్రకు మేషకు అభ్యత్నుగాను ఆ ముగ్గురు మనుషులు బంధింపబడిన వారే వేడిమి గల మండుచున్న ఆ అగ్నిగుండంలో పడగా ఇరవై నాలుగో వచనంలో మనం చదివినట్లయితే మేము ముగ్గురు మనుషులను బంధించి ఈ అగ్నిలో వేసేదిమి కదా అని తన మంత్రులను అడిగాను వారు రాజా సత్యమైన రాజుతో ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చురి అయితే ఇరవై ఐదో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషులు బంధకములు లేక ఏంటంటే అండి బంధకములు లేక అగ్నిలో సంచరించుట చూచుచున్నాను ఆ మెయిన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక మీరు గమనించారా టూ టైమ్స్ నేను రిపీట్ చేస్తున్న ఒక వర్డ్ని బంధింపబడి బంధించి పడవేయబడ్డారు పడవేయబడినప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఒక చక్కని మార్పు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఒక గొప్ప కార్యం పరిశుద్ధాత్మ కార్యం అక్కడ కూడా జరిగింది ఏమిటయ్యా అంటే వారు ఇప్పుడు రాజు చూస్తున్నప్పుడు బంధకాలు లేకుండా నలుగురు మనుషులు సంచరిస్తున్నాడు నాలుగవ వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఏ బంధకము చేత బంధింపబడ్డావో ఏ విధమైనటువంటి కట్లతో పాపమైనటువంటి నువ్వు కట్లతో బంధింపబడి ఉన్నావో ఏ శోధనలో ఏ లోయలో నువ్వు ఏ పాపమని ఊబిలో చిక్కుకుపోయావో ఏ అవసరత లేకపోతే ఏ బాధ నువ్వు భయపెడుతుందో కలవర పెడుతుందో ఆ బంధకముల నుండి నజ్జరడని యేసు క్రీస్తు నామంలో యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ రైట్ నవ్ ఐమ్ కమాండింగ్ మై బ్రదర్ గెట్ ద రిలీజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దట్ బాండే చేస్త ఆ విడుదల పొందుకో నజ్జరడని యేసు నామంలో ప్రతి విధమైన బంధకుల నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు విడుదల అనబోతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉన్న చోట పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉన్న చోట లోక సంబంధమైన బంధకాలు ఏవి కూడా అక్కడ వాటికి ఛాన్స్ ఏ ఉండదండి చూడండి ఎప్పుడైతే ప్రభునందు నా ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ శ్రమకు శోధనకు నువ్వు ఎదురు నిలబడతావో ప్రభు కొరకు సాక్షిగా నిలబడటానికి నువ్వు సిద్ధపడతావో ఆ క్షణమే నీ కళ్ళ ముందు చూడడానికి ఆ శ్రమ తగ్గకుండా ఎక్కువైపోయినట్టుగా ఉంటుంది ఆ రోగం తగ్గకుండా ఇంకా ఎక్కువైపోయినట్టు కనబడింది బట్ కానీ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా దాని వేరు పూర్తిగా దేవుడు పునాదులతో సహా పెకలించి వేసేస్తాడు అదే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది వాస్తవంగా శత్రువు దేనికోసం పెట్టాడండి అగ్నిమంట నిబుగజ్ఞేశ్వర్ ఎందుకు పెట్టాడు అగ్నిమంట ఏడింతల మంట వారిని చంపాలని కానీ దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసు ఆ శత్రువును ఉపయోగించాడు వేళల్లో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకాన్ని ఏడింతలుగా మార్చాడు శత్రువును ఉపయోగించి అది వీరు పెట్టింది న్యాచురల్ మంట అయితే సహజ సంబంధమైనటువంటి అగ్నిగుండం అయితే నా ఏసయ్య దాన్ని పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకపు మంటగా మార్చాడు అందుకనే కేవలము వారి బంధకాలు కాలిపోయినాయి కానీ వారికి అసలు నిప్పు వాసనే లేదంటే అర్థం చేసుకోనండి ప్రియులారా వారికి అసలు బట్టలు వాసన కూడా లేవంటే దెర్ ఈస్ నో స్మెల్ ఆఫ్ ఫైర్ అట్ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ వెన్ యూ ఆర్ వైల్ యూ ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్ స్క్రిప్చర్ if you will receive it with faith my god is going to release you from the bondages which is now binding you since long time ennalla nunnu ye bandhakalato bandhimpa padi unnavo ye katlato nuvu bandhimpa padina sthiti lo unnavo na priya sahodari sahodara aa prathi bandhakam nundi nazareedana yesu christu parishuddha naamamlo neeku vidudala ikshanam parishuddha aatma devudu kaligistu unnadu nambite amen anu vishwasam tho amen devuniki stotra prabhu nundu na priya sahodari sahodara don't fear about anything don't fear about anybody about Christ when you want to stand in your faith to firmly stand like that firmly for the glory of God because your God God is greater than anything on this earth ee lokam undunna samastham denikanna aina unnathudu mahonnathudu ayi unnadu goppavadu ee lokamlo unna vaani kante neelo naalo unna vaadu goppavada ayi unnadu kabatti prabhu nundu na pri sahodari sahodara enduku bayapadutunna nee bartanu chusi nee baariyunu chusi ledha maaru manasu ledhi nee bidlanu chusi nee kuchuttu unna ninnu avahelana chestu himsistu ledha dooshistunna vaarini enduku bayapadutunna vaarini batti don't be worry about anything ఎందుకో తెలుసా నా ఏసాయ్ అన్నాడు మత్త శివార్త ఐదోధ్యం ధన్యతల్లో నాణ్యమెత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి దూషించి మీ మీద అబద్ధంగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకునేప్పుడు ఎల్లో మీరు ధన్యులు సంతోషించి నానదించడం మీ ఫలం పరలోకంలో అధికమైద్ది అన్నాడు కాబట్టి ప్రభు నుంది నా ప్రియులరా ప్రారంభంలో ప్రభు మహాకృపను బట్టి టీవీ పరిచయం ప్రారంభించి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తుంటే కొన్ని వీడియోస్ వాక్య వాక్యాలను బిడ్డలు చూస్తారని కొందరు చాలా వల్గర్గా అనమాట కామెంట్స్ పెడుతూ వచ్చేవాళ్ళు కొందరు మరి కొందరు ప్రోత్సహింపబడుతూనే పెట్టేవారు కానీ నేను ఏమాత్రం వారికి అవకాశం ఇవ్వదలుచుకోలేదు డిజేబుల్ చేసేసాం ఆ కామెంట్స్ని ఎందుకంటే నిజంగా ప్రభు నందు ప్రియులరా వారు మారు మనసు లేనటువంటి ప్రజలు పరిశుద్ధాత్మ జీవితాల్లో కలిగి లేని ప్రజలు వాళ్ళు అలా చేస్తున్నాడు కనుక నేను ఆ రోజు ఆ టీవీ పరిచయాన్ని కనుక నేను ఆపుంటే నేటి ఈ ఉదయం ఈ విధంగా ప్రియులరా వింటున్న మీరు ప్రోత్సహింపబడేవారు కాదు ఎంతో మంది ఆ తర్వాత కొన్ని వందల మంది అండి హృదయపూర్వకంగా చెప్తున్నాను సంతోషంగా యాజ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ నిజంగా అండి హానెస్ట్గా ఎక్కడ హైదరాబాద్ విజయనగరం విశాఖపట్నం ఎక్కడెక్కడ ప్రాంతం నుండి ప్రతి జిల్లా నుండి ఈవెన్ అదర్ కంట్రీస్ నుండి కూడానండి ఎక్కడ దుబాయ్ అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా మన వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి పని చేసుకుంటున్నవారు 
ఫోన్ కాల్స్ చేసి మరి వారు చెప్తున్నారు అయ్యా మీ వాక్యాలు మమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నాయి ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోదాం అనుకున్న అలాంటి నాకు బ్రతకాలని ఆశ మళ్ళీ నాలో పుట్టించింది ఈ వాక్యం అని చెప్పిన వారు చెప్తున్న మాటలే మాకు నిజంగా కొండంత అండగా ఉండే ప్రభు మహాకృపను బట్టి నేటి ఉదయం ఈ మాటలు వింటున్న మీరందరూ కూడా ప్రోత్సహింపబడ్డారని ధైర్యపరచబడ్డారని బలపరచబడ్డారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ప్రభు నందు నా ప్రీతి బిడ్డారా దేని విషయంలో భయపడద్దు ప్రత్యేకంగా ఒకే ఒక విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకూడదు పరిశుద్ధాత్మను దూషించకూడదు చివరిగా మనం పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఆరిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితాలతో ప్రభు కొరకు జీవించాలని మీ అందరిని హృదయపూర్వకంగా హెచ్చరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి పరిశుద్ధమైన మాటలు మన అందరి వినికిట్లో దీవించునుగాక ఆ మెయిన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ నాట్ యాడ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీలో ఎవరైనా కనుక ఇంకను మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పోతే దయచేసి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు వచ్చి రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ థ్యాంక్ యూ